चलिए सत्तर के संग्राम में अब आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या है इस सीट पर वैसे तो अभी बीजेपी का कब्जा है मगर 2022 में भी जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद देगी या नहीं चलिए देखते हैं अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और महेश जीना इस सीट से विधायक है इस सीट पर 2002 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के रंजीत सिंह की जीत हुई थी जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस की जीत हुई लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी लहर के चलते भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना की जीत हुई हालांकि विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया जिसके बाद इसी साल अप्रैल महीने में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए जहां भाजपा की तरफ से महेश जीना मैदान में थे तो वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली को मैदान में उतारा था महेश जीना ने गंगा पंचोली को शिकस्त दे दी मेहरोली जी तोड़खाल रोड का शुरुआत कराई जो अभी बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच चुका है उसके बाद बुरास पानी लखन खोट का पार्ट वन का कार्य कराया जो अब संपूर्ण हो चुका है और पार्ट टू का कार्य भी जो है लग चुका है इसके अलावा अभी मैं लगातार पेयजल के उसमें भी प्रयासरत हूँ जिसमें मेरी बदनगढ़ पेयजल योजना मेरी झिमार पंपिंग योजना मेरी तिमली चोटी पेयजल योजना मंगरू खाल पेयजल योजना गढ़कोट पेयजल योजना उपचुनाव में महेश जीना को सबसे ज्यादा फायदा सहानुभूति का हुआ सुरेंद्र जीना के निधन के बाद उनके परिवार के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई थी इसीलिए भाजपा को भी सहानुभूति और मैनेजमेंट के चलते जीत मिल पाई मगर इस बार पहाड़ पर सियासी समीकरण बदले हुए हैं कांग्रेस यहां पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है इसीलिए इस बार भाजपा की राह आसान नहीं होगी एबीपी गंगा के लिए सल्ट से गोपाल बिस्ट की रिपोर्ट सल्ट विधानसभा सीट से विधायक महेश जीना का दावा यह है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के बहुत काम कराए हैं मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल भी उठाते हैं सालों में मैंने अभी देघाट के अस्पताल के अंदर साढ़े चौदह लाख रुपए मैंने अपनी निधि से दिए हैं साथ सालदे अस्पताल में मेरे द्वारा साढ़े छः लाख रुपए उसके सुधारीकरण के लिए दिए गए हैं जिसमें से चौबीस लाख रुपए मेरे देवयान अस्पताल में दिए हैं और अठारह लाख रुपए मछोर अस्पताल में दिए हैं जब टेक्नीशियन ही नहीं होगा तो भैया मशीन का उद्घाटन करके क्या करना है और उनने उस समय ये कहा कि हफ्ते में एक दिन आएगा कि शुक्रवार को आएगा माना किसी का हाथ शनिवार को टूट गया तो क्या वो शुक्रवार तक एक्सरे टेक्नीशियन के लिए रुका रहेगा उसे तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना तो ये खाली एक ढकोसला ये लोग दिखाते हैं लोगों के साथ छल करते हैं धोखा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी सुना इस दौरान महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा की पीएम मोदी महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं पीएम तीस दिसम्बर को हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं जिसे लेकर महिला कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है उन पहाड़ों तक जहाँ कोई पहुंचता नहीं था मोदी जी वहाँ तक पहुंचे ऐसा आपने पद्मश्री के सम्मानों में भी देखा होगा कि आज देश ने एक नई करवट ली है जो लोग बाकी में समाज को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर रहे हैं ये पद्मश्री अब उन फाइव स्टार में बैठने वालों को ना जाके देश के उस आम व्यक्ति को जाता है बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा कर्ण प्रयाग पहुंची बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत यात्रा में मौजूद रहे विजय संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी नेताओं का दावा है कि 2022 में भी बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को कितनी परेशानी होती है इसकी तस्वीर बड़कोट से सामने आई है एक बीमार ग्रामीण को लोग कंबल में लपेटकर कंधों पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे इन तस्वीरों को देखिए आप अंदाजा लगाएंगे कि पहाड़ पर जिंदगी कितनी मुश्किल है ये बीमार शख्स है जिसे किस तरीके से अस्पताल तक पहुँचाने की जद्दोजहद में लोगों को आप देख सकते हैं 